Το λάδι για μωρό, το οποίο είναι απλώς καθαρό ρηκτέλαιο, σου επιτρέπει να βλέπεις καλύτερα το δέρμα σου ενώ ψυρίζεσαι, μειώνοντας τις πιθανότητες για κοψίματα και άλλους ερεθισμούς του δέρματος. Επιπλέον, η λία φύση του βοηθά τα ξηραφάκια να λειτουργούν ομαλά. Απλώς φρόντισε να χρησιμοποιείς μόνο μερικές σταγόνες. Αν το παρακάνεις, το ξηράφι δεν θα κάνει σωστή δουλειά. Εκτός από το λάδι για μωρά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λάδι καρύδας, το ελαιόλαδο, ακόμη και λάδια όπως το λάδι αβοκάτο, κάνουν το ξέρισμα απλό, απαλό και χωρίς πόνο. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα για το δέρμα, αυτά τα λάδια ενυδατώνουν και διατηρούν το δέρμα σου απαλό μετά τη χρήση και μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν στη θεραπεία δερματικών προβλημάτων όπως η ψωρίαση. Το βρεφικό λάδι όπως και το ελαιόλαδο και το λάδι καρύδας έχουν κι άλλες απίστευτες χρήσεις και στο κανάλι με ακόλπα υπάρχουν σχετικά βίντεο αν θελήσεις να τα δεις. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Εάν είσαι στο ντους και ξέμεινες από κρέμα ξυρίσματος, το μαλακτικό μαλλιόν είναι μία καλή λύση. Το μαλακτικό μαλλιόν είναι πλούσιο σε ευεργετικά για το δέρμα συστατικά και έχει σχεδιαστεί για να ενυδατώνει. Έτσι, βοηθά στην παροχή μιας λίας επιφάνειας στο δέρμα σου και μαλακώνει τις τρίχες. Λειτουργεί εξίσου καλά με την κρέμα ξυρίσματος και μπορεί να αφήσει το δέρμα σου πιο απαλό από ό,τι συνήθω. Αν πάλι δεν χρησιμοποιείς μαλακτικό μαλλιόν, το σαμπού είναι επίσης μια τέλεια λύση και λειτουργεί ιδιαίτερα καλά όταν ξυρίζει τα γένια σου. Το σαμπού δημιουργεί υπέροχο αφρό, καθαρίζει το δέρμα και τις τρίχες του προσώπου και κάνει το ξύρισμα απλό. Και επειδή το σαμπού έχει κι άλλες ενδιαφέρουσες χρήσεις, μην παραλείψεις να δεις το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα. Τον σύνδεσμο θα τον βρεις κάτω από τούτο το βίντεο. Βασιστείτε χωρίς ενδιασμό στο βούτυρο καριτέ ως ενυδατική κρέμα μετά το ντους ή μετά το ξύρισμα, αλλά μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να έχετε ένα ομαλό ξύρισμα. Το βούτυρο καριτέ που χρησιμοποιείτε στη θέση της κρέμας ξυρίσματος κάνει τις λεπίδες ενός ξηραφιού να αφαιρούν τις τρίχες πιο ομαλά επιτρέποντας ένα τέλειο ξύρισμα. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα δεν θα χρειαστεί να εφαρμόσετε καμία λοσιόν όταν τελειώσετε. Αν υπάρχει μπάρα σαπουνιού, χρησιμοποιήστε την όποτε θελήσετε να ξυριστείτε. Θα ολοκληρώσει τη δουλειά απλά χωρίς κανένα απαλό ή ενυδατικό όφελος. Φροντίστε όμως να δημιουργηθεί αφρός για να δημιουργήσετε μια αφρόδια επιφάνεια στο δέρμα σας. Διαφορετικά θα μπορούσατε να καταλήξετε με κάποιο επώδυνο τραύμα ξηραφιού και μια κατεστραμμένη λεπίδα. Το μέλι είναι ένα εξαιρετικό ενυδατικό και βοήθημα ξυρίσματος. Προσφέρει την λία προστασία που χρειάζεστε όταν μεταφέρετε το ξηράφι σας στο δέρμα σας. Εάν το μέλι είναι πολύ παχύρευστο ή πολύ κολόδες, προσθέστε λίγο νερό για να γίνει μια εξαιρετική αντικατάσταση της κρέμας ξυρίσματος. Φροντίστε να ξεπλύνετε καλά τη λεπίδα σας πριν την αποθηκεύσετε. Και επειδή το μέλι έχει και αυτό πολλές χρήσεις και ιδιότητες, δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα. Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Το φυστικό βούτυρο είναι ιδανικό για ένα τέλειο ξύρισμα, μόνο που απαιτεί πολύ καθαρισμό το ξηράφι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά τα αποτελέσματα το κάνουν να αξίζει τον κόπο. Μόλις ξεπληθεί, το φυστικό βούτυρο αφήνει πίσω του ένα απαλό, ενυδατωμένο δέρμα. Απλώς βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το απαλό φυστικό βούτυρο. Χάρη στη λία υφή του, το φυστικό βούτυρο βοηθά στην ενυδάτωση και αποτρέπει τον τραυματισμό με το ξηράφι. Το φυστικό βούτυρο έχει πολλές και καλές ιδιότητες και σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι Μέα Κόλπα. Τον σύνδεσμο, όπως πάντα, θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Η αλόη δημιουργεί μια συνοχή πανομοιότυπη με αυτή των κοινών gel ξυρίσματος και δεν προκαλεί ζημιά στο ξηράφι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γέλι αλόης από κάποιο φυτό που υπάρχει στον κήπο ή τη γλάστρα σας. 
Για την Αλόη υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι Μια Κόλπα και σχετικούς συνδέσμους θα βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε αν θέλετε να τα προμηθευτείτε. Μουσική